Jawohl, ja, herzlich willkommen im Neue Welle Podcast. Ihr dürft euch freuen, egal wieso, weshalb, warum ihr uns hier gerade hört. Ihr habt Glück, denn es ist ein toller Podcast geworden. In der Vorbereitung sieht man schon, wir sind pickepacke voll. Wir haben viele tolle Themen. Ach, es ist einfach herrlich, dass ihr wieder da seid. Und es ist auch für mich immer wieder schön, jetzt hier mit Carsten Penz im Studio zu sitzen und diesen halbstündigen Podcast aufzuzeichnen. Schönen guten Tag. Hallo Jan Zipperer. Das so. Kompliment gebe ich gerne zurück. <lacht> Ähm, also wir hier gar nicht lange quatschen. Um was geht's heute? Um die Spülkurve. <lacht> ich freue mich drauf. Und natürlich möchte ich mit dir über U17 reden. Das U-Boot, das sich in diesen Stunden auf den Weg macht, seine letzte Reise anzutreten von Speyer nach Sinsheim. Geil. Ja. Gibt es irgendwas hinter den Kulissen? Ich habe nichts, aber du hast was, oder? Ja, äh... Ja, ich, ich habe was. Aber? Aber du hast mir jetzt eben gesagt, ich sollte es anders machen. Sag mal, wie ich es jetzt machen soll. Nee, wir wollten, wir haben letzte Folge haben wir über den Mystery, über die Mystery-Automaten in der ja. Region gesprochen. Ja. In Freiburg am Hauptbahnhof ja. steht so einer. Da hast du mir erklärt, dass man dort Geld reinsteckt und dann bekommt man äh, eine, eine Box, wo man nicht weiß, was man dafür kauft. Ein führender Online-Versandhandel hat das irgendwie gemacht und wir haben da gesagt, wenn jemand in Freiburg da vorbeikommt, möchte er bitte für uns mal reinschauen oder das mal austesten und wir werden gleich jemanden anrufen, der das gemacht hat. Ja, ob es jemand gemacht hat, werden wir gleich herausfinden, ja, genau. So. Haben wir. Aber erstmal zu unseren Themen. So wollten wir das machen. Okay, ähm, du fängst an. Ja, Mach. ich habe, <lacht> wir reden über die Spülkurve. Ja. Äh, weiß, du weißt, was es ist, ne? Na, die Spülkurve, natürlich weiß ich, was das ist. Weißt du es? Ja, natürlich. Natürlich, das ist die Kurve, die aus das Wasser, wenn das mit einer Fließgeschwindigkeit aus ja. deinem Wasserhahn kommt. Ja, ne? Und der Wasserhahn ist ja so leicht gebogen. Ganz genau. Und durch die Fliehkräfte, ja, die gut. auf das Wasser wirken, so fließt es dann aus dem Wasserhahn auch in einer weiteren Kurve mhm. heraus. Ja. Und dann kommt der Winkel, wo du den Teller dagegen hältst, um es richtig zu spülen. Das ist die Spülkurve. Nein, äh, die, Sp die Spülkurve äh, tritt immer auf, wenn äh, Deutschland spielt. Und zwar... Wenn Deutschland spült, wolltest du genau. sagen. Genau. Und wenn dann zur Halbzeitpause Deutschland spült. So, weil Ach die Stadtwerke so. Karlsruhe, ah. die haben jetzt äh, Zahlen veröffentlicht, äh, an denen halt wirklich so, äh, zu sehen ist, dass immer, wenn Deutschland spielt, in der Halbzeit, wenn alle auf Toilette gehen und äh, sich neues Wasser holen oder Wasser wegbringen und spülen, ja. dass dann der Wasserverbrauch so hart ansteigt, dass also die entsprechende Prozessleitstelle Wasser, die gibt es nämlich <lacht> bei den Stadtwerken Karlsruhe, <lacht> Ähm, voll besetzt ist. Die Prozessleitstelle Wasser wird auch, äh, wenn Deutschland weiterkommt und alles gut läuft, ja. wird immer im Einsatz sein. Es müssen nämlich zur Halbzeitpause und nach dem Abpfiff zusätzliche Brunnen und Netzpumpen angestellt werden, damit die Wasserversorgung in und um Karlsruhe aufrechterhalten bleiben kann. Also dass der, was das Wasser mit genau dem gleichen Druck wie sonst auch fließt. Weil die Spülkurve nach oben geht. Weil die Spülkurve ist so hoch, ja. die ist kaum mehr messbar. Also ich habe die nackten Zahlen, mich langweilen ja immer irgendwie äh, diese ganzen äh, Hektar, Pascal oder keine Ahnung, was man das da misst. Hm. Irgendwie. Ähm, Hektar, Pascal, das ist die richtige <lacht> Maßeinheit für, Spül, für die Spülkurve. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Landwirtschaft und Meteorologie, was ich gerade gemacht habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Mich langweilt das ja immer. Aber ihr könnt gerne auf www, die neue Welle.de mal gehen, da, da gibt es sogar die Spülkurve zu sehen, also so mit mhm. Zeiten und Zahlen und für die Nerds unter euch und die Zahlfetischisten. Was ja krass ist, tatsächlich ähm, muss man sich auch einfach mal kurz durch den Kopf gehen lassen, es handelt sich dabei ja auch um Trinkwasser, ne? also auch das Spülwasser, mit dem wir dann eben die Toilettenspülung betätigen, ist ja Trinkwasser, was da vorrätig gehalten wird. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie krass, ich hatte so eine ähnliche Meldung auf dem Tisch und da wurde es aber neben nicht Spülwasser genannt, sondern da ging es auch um das, also da war es halt die Bereitstellung von Trinkwasser muss gewährleistet sein und das Wasser, mit dem wir unseren, unser Pipi wegmachen, ja. ist halt tatsächlich auch zum Trinken geeinigt, das gereinigt, geeignet. Geeinigt. Genau. Und, ähm, das finde ich irgendwie fand ich eine krasse Vorstellung. Ich meine, klar, natürlich, es gibt halt auch nur eine Zuleitung in, in jeden Haushalt. Äh, da macht man keinen Unterschied, aber irgendwie wäre es auch cool, wenn man das 
noch ein bisschen anders steuern könnte. Ja, also auf dem Zeltplatz ist es ja früher immer so gewesen. Ne? Da hat man das Spülwasser im Eimer gesammelt <lacht> ja. und hat einfach das hinterher gekippt auf Toilette. Ich so, fand das ganz ja. sinnig, weißt du? Ja. Also, so, ich weiß nicht, also bei uns früher auf dem Zeltplatz war das so. Da hat man so auf dem Campingtisch hat man dann eine Schüssel gemacht mit dem, mit dem äh, guten Wasser. Da hat man dann das Geschirr abgetrocknet und die zweite Schüssel war dann zum Abtrocknen und Abtropfen da. Und die, die erste Schüssel, äh, die hat man dann danach nicht einfach in den Wald, sondern man hat es aufgehoben. Wenn man dann um die Ecke gegangen ist, hat man hier rein. Das ist immer sehr nachhaltig gewesen. Das könnte man ja auch machen. Absolut. Es gibt in Japan diese Vorrichtung, dass da ähm, zum Beispiel, oh Gott, das ist schwer zu erklären, aber da gibt es ja so also den Spülkasten in der Toilette, kennst du, ne? Aha. Und ähm, da ist das Waschbecken, mit dem du dir die Hände nach dem Toilettengang wäschst, ist halt auf dem Spülkasten angebracht, sodass Nein. erst das Wasser durch deine Hände fließt und damit den Spülkasten füllt und danach, wenn du dann ähm, den Knopf drückst, das dann ja wird das äh, Wasser verwendet, mit dem du schon deine Hände gewaschen hast. Das ist ja total smart. Ja, gibt es glaube ich aber auch nicht überall, aber es ist eine coole Idee. Ja, aber ich meine, was würde passieren eigentlich, weil das spart natürlich enorm Wasser, ja. wenn du aus deinem Waschbecken, also die meisten haben ja äh, die Geschirrspüle und dann haben sie auf Toilette ein Waschbecken, so wie du es gerade beschrieben ja. hast. Wenn du da den Ablauf, ja. wenn du das sammelst oder umleitest in das Spülbecken rein, das wäre doch, also das ist ja, warum... Ey, red nicht weiter, das lassen wir uns patentieren. Ey, wir können, wir, da können wir richtig reich mit werden, mit dieser Idee. Ja, das spart richtig Wasser. <lacht> Absolut, ja, wäre toll, wenn, wenn, wenn das, ich meine, es gibt ja immer so nachhaltige Häuser, wenn neue Häuser gebaut ja. werden, sind die ja immer super geschützt und super stromsparend und äh, Solarenergie und so. Vielleicht äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, Duschwasser und Abwasser, Spülwasser, Waschmaschinenwasser. Und, das alles zu sammeln ähm, und dann einfach für solche Sachen zu brauchen. Ja. Mega. Apropos Häuser, habe ich eine krasse Meldung auch noch nachher. Ja? Ja. Oh, Schon Gott. mal ein schöner Teaser schöner auf, auf Teaser. die zweite äh, Meldung. Okay. Lass uns kurz über das U-Boot sprechen. Ja. Äh, ich habe ich hier muss immer an U96 und dieses, diesen, diesen Song denken. Ja, natürlich. Ich muss immer an den Film Das Boot denken Super. und diesen Song. Übergänzieb. <lacht> Oder wie heißt das? Was singt er da? Ich nehme an, er sagt immer Gency, also in, in, Notfall. Emergency. Emergency. Heißt Emergency. Ja. Aber er sagt Emergency. Du, du, du. Äh, du, du, du. U17 ist ja schon ähm, vor, wann war das? Vor zwei Jahren oder so. Ähm, mal über den Rhein gefahren, kommt, kam ursprünglich. Äh, wollen wir, ganz kurz, ich ja. unterbreche dich ungern, ja. aber wollen wir nochmal sagen: U17 ist ein U-Boot, das man sich anschauen kann in einem Museum. Bevor, weil ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, wenn wir jetzt gleich mit U17 hier anfangen. Ja, irgendwie so, ja sag bevor, wir, bevor wir das irgendwie so. Ja, ich, ich war gerade dabei, aber so. erzähl, erzähl, ja, erzähl, ja, ja, genau. Es, nee, es ist ein, es ist ein U-Boot. Äh, Genau. was man sich anschauen kann. Genau. Und es, ähm, du hattest mich gestern oder vorgestern gefragt, äh, was, wo kommt denn das eigentlich nochmal her, dieses U-Boot? Äh, wie, wieso? Was hat denn das eigentlich für eine Geschichte? Ja, War das im Krieg im Einsatz? Oh mein Gott. Nee. Es ist erst viel später gebaut worden. <lacht> ich äh, habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber ich meine, erst äh, in den 70er Jahren ist es gebaut worden und war dann für die Bundeswehr, für die Marine im Einsatz, also in friedlicher Mission ja. überwiegend. Also natürlich, klar, auch noch in den Zeiten des Kalten Krieges unterwegs gewesen, aber hatte jetzt keine irgendwie größeren Kampfeinsätze. Da weiß man ja nicht, sowas. ne? Nee, ich, weiß, weiß man, man wirklich nicht. Man. Wenn, dann ist es ja top secret. Dann erfahren wir es ja nicht. Ja, vielleicht, vielleicht, war das mal, das, ja. vielleicht war das mal die Schlüssel bei irgendeinem, bei irgendeinem Konflikt und ja. wir wissen es einfach nicht. Da sind dann die Kampfschwimmer raus durch die Torpedorohre, haben die Hafeneinfahrt freigelegt und dann konnte irgendwas zurück. Ja, aber wir werden es nie erfahren. Da, wo du damals zelten warst und das Spülwasser in die Toilette ja. gekippt hast, vielleicht da waren das sie da auch ganz vor Ort. Natürlich, in Fürstenberg, <lacht> an der Mecklenburgischen Seenplatte, hätte ich fast gesagt. Da wird es gesehen worden sein. <lacht> Ähm, also, es war also kein, es ist kein Weltkriegs-U-Boot äh, oder so, es kam <lacht> erst später. Es, es war ähm, das erste U-Boot, das äh, über den Atlantik in Richtung Amerika gefahren ist. Geil. Ähm, in, in der Nachkriegszeit und da im friedlichen Einsatz war, hat dann Übungen teilgenommen und war im Großen und Ganzen eben also so ein Ausbildungs-U-Boot. Ähm, und wurde dann im Jahr 2010 außer Betrieb gestellt und in Wilhelmshaven. Da lag es dann die letzten Jahre am, im Hafen, in Wilhelmshaven, am Hafen von ja. Wilhelm und hat sich da einen schönen Lenz gemacht. Und äh, da lag noch ein anderes U-Boot, U15. Und es war immer so, dass man äh, überlegt hatte, eins der beiden U-Boote doch dem Technikmuseum äh, zur Verfügung zu stellen. Und ursprünglich sollte das U15 sein, aus irgendwelchen Gründen ist es dann aber am Ende U17 geworden. Und dann 
ist es eben, ich glaube, letztes Jahr ähm, von Wilhelmshaven über die Nordsee nach Holland gebracht worden, mhm. da dann an den Rhein, also ja. nach Rotterdam und dann sorgte es für, für, für ein paar ähm, Schlagzeilen, weil es dann eben wunderbar den Rhein entlang runtergefahren ist bis nach Speyer. Ähm, Runter oder hoch? Ja, da sagst du was, es ist hochgefahren. Ich würde hoch es sagen. Ist hochgefahren. Ja, Strom auf den Rhein hochgefahren, absolut richtig. Und äh, dann wurde es jetzt in Speyer vorbereitet, auch für den Transport äh, an seinen letzten Ruheplatz, nämlich das Technikmuseum Sinsheim. Technikmuseum Speyer und Sinsheim gehören ja zusammen. Da hat man zum Beispiel in Speyer die ähm, Batterien noch ausgebaut, die mehrere hundert Tonnen gewogen haben. Krass. Und jetzt eben hat man das Ding auf den, auf den Laster gepackt, äh, letztes Wochenende, und hat es von Speyer vom Museum an den Rhein gefahren, hebt es da jetzt auf so eine schwimmende Plattform und dann startet es jetzt am Freitag, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, startet es von Speyer in Richtung Mannheim und biegt dann in Mannheim rechts ab, fährt dann den Neckar hinauf Aha. nach Heidelberg, äh, dann weiter Eberbach und so weiter und dann kommt es irgendwann nach Hasmersheim und da wird es dann wieder vom, von diesen Plattformen, von diesen schwimmenden Plattformen heruntergehoben und dann noch äh, per LKW eben bis nach Sinsheim gefahren. Das Ganze dauert fast einen Monat lang. Erst am 28. Juli ist es, ähm, ist es dann am Ziel in Sinsheim, ja. wenn alles nach Plan verläuft. Da gibt was es, für ein Aufwand, ey. Es, es, Und das ist, was ich jetzt erzählt habe, ist wirklich nur die Hälfte. Also das Ding muss ständig irgendwie gedreht werden. Nicht, dass es sich wund liegt, sondern dass es besser <lacht> durch die Brücken durchkommt und <lacht> dass es über einen Bahnübergang rüberkommt. Also das sind so viele. Das ist ein logistisch kleine, wahrscheinlich. Das ist ein mega Aufwand. Ja. Ein riesen Aufwand. Respekt an alle, die das irgendwie mitmachen und planen und so. Ja, also ich bin unsicher. Ich weiß jetzt nicht, warum man es nicht einfach in Speyer auf einen LKW geladen hat und dann rüber nach Sinsheim fährt. Das hätte eigentlich vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es nicht möglich, sage ich jetzt mal. Ja, muss einen Grund für geben. Ähm, aber es ist natürlich auch... Vielleicht auch einfach zu einfach. Also vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht sagt man sich, nö, also wenn, dann machen wir das schon mal so ein bisschen, dann fahren wir das durch die Brücke nochmal ja. durch es oder ist, durch es den Tunnel. Das ist eigentlich auch eine geile Marketinggeschichte. Ne? Total. Da, da fährt ein U-Boot über den Neckar und ich weiß genau, am Samstag, so gegen 10 Uhr, soll es bei mir in Mannheim am Neckar... Da und da wohnt, stehst du. Ich wohne, ich, also da ich, stehst du. Ich habe mir das vorgenommen. Da kaufst du dir vorher noch so eine Marineuniform. Ja, so ist es. Und dann stehst du dort an der Seite und winkst ihm zu. Ich ich aber, überleg auf jeden mal, Fall angucken. aber überleg mal bitte, wie skurril das auch sein muss. Du fährst also Auto, ja. <lacht> weil irgendwann ist es ja auf der Straße. ne? Irgendwann ja. fährst du auch auf der ja. Straße. Stell dir vor, du fährst Auto, guckst mal kurz nicht und wachst wieder auf. Und so, weißt du, so, du bist der Beifahrer, so, das geht ja. in den Urlaub. So, du schläfst so, weißt du, hast den Kopf an die, an die B-Säule gelegt und wachst kurz wieder auf, guckst drin und rechts steht auf einmal oder fährt neben ja. dir ein U-Boot. Es ist der Wahnsinn, was die da alles machen, äh, wenn es dann von Hasmersheim äh, nach Sinsheim geht. Es gibt da U-Boot-Feste, es gibt Paraden, es gibt Foodtruck-Festivals anlässlich des U-Boots. Wie? Die, auf der Strecke? Ja, auf der Strecke. Da, da, ein, da läuft eine Big Band mit. Ähm, da gibt, <lacht> es ist wirklich wahr. Da gibt es, äh, die TSG Hoffenheim macht irgendwie ein Fest, wenn das U-Boot. Die spielen im U-Boot. Ja, die, die, äh, wenn das U-Boot am Stadion vorbeifährt äh, und so. Also es ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Es ist eine ja, Riesenaktion. Ja, wann fährt schon mal ein U-Boot an dir vorbei? Also da muss man schon, da muss man schon, das ist schon ist schon so einmalig. Absolut. Also Geil. ich, äh, ja, man kann sich das angucken. Es gibt einen detaillierten Zeitplan auf der Website vom Technikmuseum Sinsheim. Äh, U17, die letzte Etappe des spektakulären Transports. Wenn ihr das bei Google eingebt, dann findet ihr, kommt ihr genau auf diesen, äh, auf diese GPS-Seite, wo man also auch genau sehen kann, wo das ja, U-Boot jetzt ja, ist. Ja, es liegt ja. eben noch bei Speyer. Ähm, und also Stand jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und da steht dann auch ein ungefährer Zeitplan dabei, wann es losgeht. Mega am 6. Gut. Juli, am Samstag, ab 6 Uhr geht's los in Mannheim-Rheinau und soll dann um 13 Uhr in Heidelberg sein. Also ich, ja, irgendwann, da kommt es bei mir vorbei. Könnte halt auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es demnächst dann auf D-Max zu sehen gibt. Also ich meine, wenn es ja, ein Thema, wenn es ein Thema ist, also für ja, D-Max gibt irgendwie, dann, dann, da dann, dann alles da, muss, da, da muss eine Doku draus ja. werden. Die muss ich mir anschauen also können. Noch geiler wäre, wenn der Neckar zugefroren ja, wäre und so einem, mit so Ice Trucks. Mit auf so einem dem rauchenden, irgendwie so äh, Rottenführer, hätte ich fast gesagt, ja. weißt du, der, der so, der, der, der guckt, dass auch die Brücke frei ist und dann ist wieder, platzt irgendwo ein Reifen, dann gibt es ein Problem ja. und dann muss dass alles gemanagt werden. So stelle ich mir das vor. Absolut. Oder hier, was wir so gerne gucken, die Trucker Babes. 
Das wäre auch schön. Ey, zwei Fliegen mit einer schön. Klappe, da hättest du es. Simone fährt das Ding. <lacht> <lacht> aber was, aber hast, ich habe lange nicht mehr Trucker Waves geguckt. Ja, ja nicht mehr, nee. Aber äh, warst du mal im U-Boot drin? Hast du dir das mal angeschaut? Ich war mal in München, in, in, in den Bavaria Filmstudios, in, im Original Das Boot Boot. Ach, hör ich auf. Drin. Ja, klar. Ist das ein richtiges U-Boot gewesen oder ja. so halb aufgeschnitten? Ja, es war so halb aufgeschnitten, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall auch Teile eines richtigen U-Boots und da konnte man da so reingehen und dann konnte man sich da so durch diese Löcher durchhangeln, wie die das so im Film so cool gemacht haben. Ja, ja, ja geil. Ich war mal äh, in La Bö, gibt es ein U-Boot, auch aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg, da kann man auch reingehen und das ist echt äh, alles ziemlich eng. Das ziemlich eng ist, ja, ist, 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 ich könnte mir nicht vorstellen, äh, damit irgendwie zu fahren, geschweige denn irgendwie abzutauchen. Das ist, wäre mir klaustrophobisch, wäre das nicht möglich. Ja, also echt, das, also Respekt ich, an alle, die das machen. Ich müsste sofort aufs Klo. Ja. <lacht> Wenn da die Latte zugeht, die Klappe ja. zugeht, dann. Ja. Hallo, ich muss hier raus. Ja, ja, ja egal. Ähm, also schaut euch das an, äh, guckt äh, schöne vielleicht eine schöne, schöne Geschichte auch für eure Kinder. Es macht auch am Wochenende halt in Heidelberg und bleibt dann da von Samstag 13 Uhr bis Montag. Hast du den Plan auswendig gelernt, sag mal? Hast du den gem äh, gemanagt oder wie? Nö, aber ich kann mir sowas gut merken. Ja, ich merke das schon. Zu. <lacht> <lacht> ja, okay. Also. Ähm, Mysterio Mart war ein Thema im letzten Podcast. Ja. Ein, ein Automat, wo man für 10 Euro ein Überraschungspaket rausziehen kann. Man weiß nicht, was drin ist. Du sagtest, auch wenn jemand von euch... Ja, der interaktive Podcast, habe ich so mir gedacht. Wenn jemand da am Freiburg steht... Hier ist die Doro, hallo. Hallo ja. Doro. Doro. Rat mal, wer dran ist. Hi, der Carsten und der Jan. So und rate mal, wo du bist. Im Podcast. Ja, und ja. Ähm, hast, du, hast du was dagegen, wenn wir dich aufzeichnen und veröffentlichen? <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Hilft also, dir gerne. Für alle, die zum ersten Mal die Doro hören und nicht wissen, wer das ist, warum wir sie jetzt anrufen. Doro ist Stammhörerin des Podcasts, war auch hier schon zu Gast, ist ja auch schon mehrmals aufgetaucht und bekannt als Statistik Doro, weil sie alles weiß, was in diesem Podcast passiert ist in der Vergangenheit. Ja. <lacht> Genau. Du bist, uns sehr, ja. du bist uns sehr zugewandt, sagt man. Und äh, jetzt, ja. jetzt ist die Frage, du warst in Freiburg selber oder hast du jemanden von deiner Familie hingeschickt? Ich habe meine Pflegeschwester, die heißt auch Doro, angeschrieben, ob sie diesen... <lacht> das ist auch schon eine Geschichte in sich. Eine Geschichte in der Geschichte. Ja, mhm. ähm, ja damit es in der Doro-Familie bleibt, ne? ja. habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie den, den Automaten nicht für mich testen möchte. Der war ja auch tatsächlich schon ein Begriff. Ja. Die Freiburger kennen sich also schon aus mit dem Mysterio-Omaten. Und äh, ja. dann war sie direkt da. Du hast direkt am Freitag, direkt nach der Veröffentlichung des Podcasts, er war, glaube ich, keine 25 Minuten ver draußen veröffentlicht, da hast du schon ein Foto geschickt äh, vom Mysterio-Omaten und deine Freundin war schon dort und sie hat auch was gekauft. Ja, genau. Sie hat äh, zwei Päckchen geholt. Ähm, und dann, ja, also die haben 9 Euro nur gekostet, aber je nachdem, welches man holt, zahlt man auch 10 Euro. Mhm. Und ja, gelohnt hat sich jetzt nicht. Es waren so Verschlussklammern drin. Aber ein Haufen Verschlussklammern waren drin. Und ja, in dem anderen so, war wenn Mode man so Schmuck. Eine Müsli Packung aufmacht, dann hat man so eine Verschlussklammer, ja. dass man die wieder ja, zumachen ja, kann. Ja. Oder Bonbon. Genau. Ja. Aber sehr viele. Ja, ja, so eine Bunde. Ganz viele. Es waren viele drin. Ich glaube, sicher 50 Stück. Okay. Oh Gott, das ist ja für Großküchen. Das sind dann 25 Cent. Das war ist okay, ja. Und in dem ja, anderen Modeschmuck, okay. sagtest du? In dem anderen war so Modeschmuck, goldener Modeschmuck. Der, da waren also war auch ein Haufen, ein Haufen Sets drin. Ich glaube, das waren fünf Sets von Modeschmuck. Und, und bist du eine geübte Schmuckexpertin, dass du sofort erkennst, dass das nur Modeschmuck ist? Oder besteht eine kleine minimale Chance, dass es vielleicht echter goldener Schmuck ein echter ist? Echter Rubin ist. Für, für ich ich glaube es eher nicht. Nee. Ach, so wie das auf dem Bild ausgesehen hat, wohl eher nicht. Ah, also Wäre okay. ja schön. Gell? Und Doro, jetzt dein Fazit? Mystery Automat in Freiburg. Fazit? Ich würde es ausprobieren, wenn ich nach Freiburg komme. Einfach das ist ja schon so eine, wie so eine Wundertüte, ne? die Spannung, ja. was, was ist drin und vielleicht ist ja doch nochmals hochwertig, Besonderes, das wird ausprobieren. Gibt es so Wundertüten heute noch? Das weiß ich nicht. Also früher hat man das doch früher im, im, im Kiosk immer beim Tante am, am immer Kiosk. laden oder so, ne? hat man noch so eine Wundertüte mitgenommen, da war ja auch immer nur Quatsch drin. Das hat auch ah, es Euro gibt sowas gekostet. noch. Das Überraschungsei ähm, gibt es doch auch noch, oder? Ja. Das ist auch, ja, oder? Bin, bei, wenn du jetzt gerade so anguckst, ist auch eine Wundertüte. Ja, ich guck dich ist an. Ist auch eine, eigentlich schon. Ähm, bei einem Geschäft in der Karlsruher Innenstadt gibt es sowas. Ähm, 
beim Papierfischer, falls ich den Namen sagen darf. Da gibt es auch Wundertüten ab und zu. Ähm, ich stelle mir den Euro. Papierfischer sind, dann in Rechnung. Ja. <lacht> da sind dann auch allerlei Sachen drin, von Türschildern und Stifte und Hefte. Das, da habe ich letztes Jahr auch mal eine Wundertüte entdeckt und gekauft. Ja. Okay. Cool. Und das meiste nicht benutzt. <lacht> ja, so irgendwie werden die so nur noch ihren Plastikschrott los. Aber es ist besser, als ihn ins Meer ja. zu kippen. Von daher. Ja, so, toll, dass du äh, das sofort gemacht hast mit dem Mysteriomaten und wieder mal äh, erfolgreich im Einsatz von 2959 warst. Da bedanken War mir eine Ehre. Uns ganz herzlich und äh, wir wünschen dir noch einen ja. tollen Tag. Danke, das wünsche ich euch auch. Oder wie ich als Nachmittagsmoderator zur Doro sage, bis später. Bis später, wir hören uns. <lacht> Ciao, tschüss. Das ist ja wirklich der. Die Beste, ja, die immer anruft, jeden Abend, Doro, jeden Nachmittag. Doris, Doris, ich weiß gar nicht, ist, nee, ist egal. Äh, ich habe auch noch ein schönes Thema. Und zwar hast du gewusst, also es, manchmal ist das ja so bei der Recherche zu Themen für diesen Podcast, da äh, guckt man ja mal so im Internet, was so losgeht. Mhm. Und dann äh, stand dort eine Überschrift, die war jetzt noch nicht so dolle. Da stand drin, ähm, äh, Druckhaus wird geöffnet. Oder irgendwie Druckhaus sowas. Druckhaus wird geöffnet. Ja. Da habe ich ja mal drauf geklickt, weil irgendwie. Ist ein, ein Büroartikel. Äh, nee. Geschäft ja. für Drucker. Nein, ein, ein Haus wird jetzt geöffnet, weil dort eine Ausstellung stattfindet. So. Das ist auch überhaupt bis jetzt hier noch überhaupt nicht spannend. Dieses Haus steht in Heidelberg mhm. und es ist wahrscheinlich, ich habe das jetzt in der Kürze der Zeit nicht recherchieren können, es stand in dem Artikel drin, aber ich sage trotzdem wahrscheinlich, das größte 3D gedruckte Haus Europas. Hast du gewusst, dass, das, dass, es, dass man Häuser ab sofort drucken kann? Ich habe das bei Galileo gesehen, ja. Ja? ja. Für mich war das völlig neu. Ja. Äh, dann, dann bist du ja im Bilde. Ich war, ich war völlig geschockt, wie das, wie das funktioniert. Also das ist im Prinzip wie so ein 3D-Drucker, ja. der, der statt aber diese, diese, dieses, diesem Zeug da äh, Beton ja. ausdruckt und ja. der fährt einfach so ja. an der Hauskante immer lang und wieder zurück. Ja. Dieser Beton trocknet anscheinend auch sehr, sehr schnell und äh, zieht dann innerhalb von 170 Stunden haben sie dieses größte, wahrscheinlich größte 3D-gedruckte Haus Europas fertig gebaut. Geil. Ich fand das total irre. Also Leute, ihr, was, ihr wisst jetzt, was ihr am Wochenende macht. Ihr fahrt nach Heidelberg. Da ist die U17 und das größte ja. 3D-gedruckte Haus Europas. Erzähl mal, was ist da in dem Haus? Was, was kann man da, was, da ist was eigentlich, man Also eigentlich ist da gar nichts drin. Das gehört nämlich einer Firma, die da heißt Heidelberg IT. Mhm. Und die haben dort irgendwann, das ist eröffnet worden, Anfang des Jahres. Ja. Und die haben dort ein Serverzentrum reingestellt. Einfach so. Also Weil die wussten vielleicht auch nicht, wie man es nutzen soll. Auf jeden Fall stand da immer ein Serverzentrum drin. Und jetzt ist es aber zum allerersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich, weil mhm. eben nämlich darin eine kleine Ausstellung zu sehen ist. Ich glaube, Bilder werden gezeigt. Oder irgendwelche Skulpturen. Egal. Ähm, 3D-gedruckte Skulpturen dann wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Also, <lacht> aber es, ich, ich fand das irgendwie irre. Ich fand das irgendwie cool. Ja. Wenn ich jetzt am Wochenende nichts schon anderes vorhätte, tatsächlich so der Ausflug nach Heidelberg wäre jetzt mal also richtig... Ich habe so, mega Bock am Wochenende ja. nach Heidelberg ja, Du bist das da, oder? Also, wir treffen uns dort. Ab 13 Uhr am Samstag ist das U-Boot da am Start. Ne? Ja. Sehr gut, ja, geil, das 3D-gedruckte Ich, ich, ich finde es faszinierend. Ich, ich freue mich, für, also ich, hab, ich, will mir, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber du bist da. In, nächste, in den nächsten <lacht> Tagen werde ich mir das angucken. Ähm, schöne Geschichte habe ich gefunden in Rastatt. Kennst du hier Extra 3, diese Sendung im Fernsehen mit dem Christian Ehring im ah, Ersten, -hmm. die, immer, die immer so über komische Sachen berichten, die... Äh, äh, wo, der, wo, wo die verschiedene Städte extremes Geld verschwendet haben. Oder zum Beispiel über den Oststadtkreisel haben sie auch schon gesprochen, über den Todeskreisel, ähm, dass der eben so schwer zu fahren ist und dass das ja eigentlich kein richtiger Kreisverkehr ist und doch ein richtiger Kreisverkehr. Äh, und so weiter ja, und so. Nee, nee. Äh, extra drei. Sie also machen auch viel Instagram und so, da kriegt man dann auch immer die kleinen Clips äh, gespielt. Ähm, diese Geschichte hier, die wäre auch was für extra drei. Lieber Christian Ehring, falls du das hörst, ihr müsst unbedingt mal nach Rastatt fahren. Da gibt es nämlich eine kleine Brücke, das ist der sogenannte Schachtelbachsteg. Der Klingt Schachtelbachsteg, ja. Ähm, der wurde vor zwei Jahren ziemlich überraschend gesperrt, weil er wohl baufällig sei. Und das sorgte für viel Proteste, weil Anwohner 
viele Senioren jetzt einen großen Umweg laufen müssen, wenn sie äh, eben von dem Stadtteil Dörfel in die Rastatter Innenstadt kommen wollen. Äh, da müssen sie 200 Meter anders laufen und das ist ja schon eine Strecke, wenn man äh, schon ein bisschen älter ist. Und äh, da wurde also vor zwei Jahren diese Brücke, dieser Schachtelbachsteg gesperrt. Und unter viel Protest. Und dann gab es auch immer wieder Leute, die die Absperrungen weggerissen haben ah, und, ja. und die, die Brücke wieder frei gemacht haben. Und, und dann auch rübergegangen sind. Und dann wahrscheinlich auch rübergegangen ah. sind. Und ja, eigentlich sollte sie abgerissen werden. Aber eben aufgrund der vielen Proteste hat sich der Gemeinderat dann doch dazu entschieden, die Brücke zu sanieren. Ähm, wie kann, ist, kann man sich das kurz vorstellen, die Brücke? Wie sieht die aus? Also ist sie groß? Ist sie klein? Also sie klingt irgendwie ist eine Fußgängerbrücke? Nach, sie klingt so nach zwei Meter. Eine Holzlatte. Nee, es ist schon ein bisschen mehr, sagen wir mal acht bis zehn Meter. Ja, ja. Und es ist so eine schöne Brücke, so also leicht geschwungen. Ah, und mit dem Geländer der, schön. Ein schönes Geländer, Aus schönes Holz vielleicht verziertes, auch? nee, so metallisch verziertes ja. Geländer mit so geschwungenen Gitterrahmen. Ja, jetzt kriege ich so. ein Bild. Kleine ja. Blumen drin, so ein bisschen. Im Sommer bestimmt. Nee, ich meine so, so als Gitter so gemacht, so kleine Blümchen. Ja, so, ja, sowas, bestimmt, genau. Ne? So, ja, ja. genau. Ja. Und eben geht über, über einen Kanal rüber und dann musst du eben nochmal über eine Brücke, äh, um, dann musst du nochmal über die Murg laufen und dann bist du in der Innenstadt. Und ähm, ja gut, das, das, das Ding ist ähm, denkmalgeschützt. Das heißt, so eine Sanierung ist mega aufwendig und mega teuer. Ja. Jetzt wurde äh, eben vor zwei Jahren wurde das Ding gesperrt und dann hat man im Gemeinderat beschlossen, wir sanieren das. Und dann hat man eben das erstmal in Auftrag gegeben, was würde das kosten, und wer könnte das machen und so weiter. Lass und mich raten, warte, jetzt hier Schachtelbach. Hast du eine Zahl? Ja. Drei Millionen. Nee, nee, nicht so viel. So viel nicht. <lacht> ähm, und also man hat, es, hat, es hat aber allein zwei Jahre gedauert, das zu evaluieren, ob, ja. ob man de, diese Brücke überhaupt. Feststellungsverfahren. Ja, genau. Wurde eingeleitet. Zwei Jahre gedauert und jetzt äh, kam es raus <lacht> und man sagt, 200.000 kostet das. Ach so. Ja, ähm, so. und ähm, geht im September los, ist im Dezember fertig. Ja. So, das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, ja. denn dieser Kanal, über den die Brücke drüber geht, der muss aus Gründen des Hochwasserschutzes demnächst komplett umgebaut werden Ach, und Gott. dann muss die Brücke abgerissen werden. Das heißt, man hat die jetzt saniert? Innerhalb der nächsten vier oder fünf Jahre wird das Ding wieder abgerissen. Nein. So, liebe extra redaktion jetzt kommt ihr dran. Ach so, das wird jetzt gar nicht mehr geprüft, nochmal neu oder so. Nee, es wird, jetzt, das ist es wird jetzt saniert, im September geht's los, hat der Gemeinderat beschlossen, aber das <lacht> Tiefbauamt saß halt so da und hat dann so diesen hier gemacht. So, Leute, wie könnt ihr denn? Wir müssen das Ding in vier, fünf Jahren eh wieder abreißen, und dann weil wird dann der, der, Tief, der, der Hochwasserschutz Dann kommt. wird der ganze Schachtelbach da weggemacht, dann oder ist wie? Der Schachtelbach, der und ist die Brücke dann, ist dann auch äh, ja. für den Arsch. Ja. Nein, das ist ja traurig. Ja. Kann man die Brücke nicht nochmal wiederverwenden? Ja, also, habe ich auch man, überlegt. Kann man die nicht abschneiden, Brücken, unten die Pfeiler und irgendwo Brücken, anders draufsetzen? Brücken sind doch eh was Tolles. Brücken sind doch was Verbindendes. Brücken sind doch was Positives. So. Und wenn die schon so eine lange Geschichte hat, wird sich doch bestimmt irgend, ein Bächle finden, irgendein Bächle finden, wo, wo man die hin können, hinstellen könnte. Das wäre doch, eine Gemeinde sucht einen neuen Platz für eine, eine Brücke sucht ein Zuhause. Doro. So. Doro, Doro soll sich mal drücken. Bei Doro kommen. im Garten. <lacht> ja. Bei Doro im Garten stellen wir die auf. Die Schachtelbachbrücke. Ja. 200.000. Ja, äh, schöne Geschichte aus Rastatt. Bin gespannt, wann wir das auch im Fernsehen sehen. Ja. So, Delle, das war's schon wieder. Schon wieder. Soweit, ja. Gleich. Aber wir haben noch eine Minute. Äh, können wir unseren Praktikanten Tim verabschieden, oder? Das können wir machen. Der Praktikant Tim sitzt hinter mir, wollte heute unbedingt nochmal im Podcast dabei sein, hat äh, in den letzten drei Monaten hier einen fantastischen Job abgeliefert. Ich glaube, er war innerhalb der drei Monate fünfmal Mitarbeiter der Woche. Ja. Das war fünfmal mehr als ich in den letzten drei Monaten. Ja, das sollte Und äh, er kam immer eine halbe Stunde früher, ist immer eine halbe Stunde länger geblieben, ja. war immer am Start, hat immer Bock gehabt. Also vielen Dank, Tim. Ich hoffe, du hast hier was mitgenommen und hast eine du gute Zeit was sagen. gehabt. Es war unglaublich toll. Ihm hat es gut gefallen, sagt er. Ja. ja. <lacht> okay, ja, danke Tim. Wenn ihr Praktikum bei der Neuen Welle machen wollt, dann äh, müsst ihr 18 Jahre alt sein. Ihr braucht einen Führerschein. Ein Flappen. Und es muss ein Pflichtpraktikum sein. Äh, dann, dann freuen wir uns über eure Bewerbung über die neue Welle.de. So, das war der Neue Welle Podcast 2959. Ja. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? <lacht> Oh Gott. Nö. Das war, du hast es so schön Kasten gemacht. Hat ja auch schon eine ganze Morningshow im Rücken. 
die er alleine moderieren ja. muss gerade. Vanja ist im Urlaub, deswegen... Ähm, ich habe jetzt aber wirklich auch ein bisschen überlegt, ob noch irgendwas ist, aber ja. mir fiel nichts ein. Gut, dann wollen wir hier das auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war's für heute. Bis nächste Woche. <lacht>